हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स बाय विशाल लोन कर अकेडमी दिस इज लेक्चर नंबर टू ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्कल्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ एंड विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट सो इन द लास्ट लेक्चर वी वेर डिस्कस अबाउट वॉट इज मीन बाय एप्सुलूट प्रेशर वॉट इज मीन बाय गॉड्स प्रेशर हाउ टू प्रेशर चेंजेस विथ हाइट and shape of the vessel does not affect the pressure we derive one equation that is p is equal to p not plus h rho g hey equation apan last lecture la derive kelo to p is equal to p not plus h rho g where p means absolute pressure p not means atmospheric pressure h means height rho means density of liquid and g means acceleration due to gravity suppose i have take one bucket make bucket getli make bucket getli kiwa cylinder getla an jacha madhe liquid fill up kelo konta hi liquid asel water asel kahi asel thik hai आता सपोज या बकेट मध्य सिलिंडर मध्य एक पॉइंट घेला पी और ये नाव दिल पी एक पॉइंट घर नाव दिल पी तो यह पॉइंट पी वरती का प्रेसर है तो पी वरती जे प्रेसर है ते अरे पी नॉट मीन्स इतल एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस एच हाइट ऑफ लिक्विड रो मीन्स डेन्सिटी ऑफ लिक्विड एंड जी मीन्स एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी वन मोर पॉइंट दैट वी आर नॉट डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर पी नॉट मीन्स का एटमोस्फेरिक प्रेसर वॉट इज मीन बाय एटमोस्फेरिक प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर मीन्स एटमोस्फेयर इज बेडअप ऑफ गैसेस एटमोस्फे एटमोस्फेयर इज द मिक्सर ऑफ गैसेस ठीक है आता हे गैस कड़े का मस है गैस है तेजक मस है मस इन टू जी मे तरी वेट है वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स सपोज हे सरपेस वरती गैस है हा गैस का वेट है दे एक्जट्स अ फोर्स ऑन दिस सरपेस तेर पोर फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेसर मजे तो गैस मु का प्रेसर क्रिएट होना है एंड दैट इज कॉल्ड एज एटमोस्फेरिक प्रेसर हा जर आप पेन घा पेन वाइडला पैस है गैस गैसच का वेट है क्या तो पेन वरती का फोर्स एक्जट करना है तो मु फोर्स अपॉन एरिया ऑफ दिस पेन फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेसर आप सभोवती सभी कड़े एटमोस्फेर है तो एटमोस्फेर आल मे एटमोस्फेरिक प्रेसर आल ठीक है जस हाइट व ती जा रही अपन जसे अपनी हाइट इन्क्रीज होत जाए अपन जस वरती जाऊ और सरपेसपासन तस तस एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रीज होत जता का डिक्रीज होत जता पे पाए ठीक है आ सी लेवल एटमोस्फेरिक प्रेसर जास्त आत अपन तो कति मन तो वन बार आतो दैट इज वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन रेस टू फाइव पासकल जे का ठीक है एटमोस्फेरिक प्रेसर मे जे का गैसेस है अपने एटमोस्फेर मधे का वेट है ते वेट मे फोर्स एक्जर्स करता को सरपेस वरती मग सरपेस का एरिया फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेसर पता सपोज एटमोस्फेर नहीं है को गैस नहीं है मजे का अपन तेल का अपन एटमोस्फेर नहीं मे फैक्यूम है मैं फैक्यूम च प्रेसर का जीरो निग्लिजिबल वैक्यूम अल तो तिथ को ही गैस पार्टिकल नहीं है तो या प्रेसर का जीरो हे लक्षा ठेवा ठीक है मग य पॉइंट पी च प्रेसर का पी नॉट मे इतल एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस एच मे हाइट रो मे डेन्सिटी ऑफ लिक्विड एंड जी मीन्स एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी ठीक है आता पी ली हॉरिजेंटली पॉइंट घे को तरी तो ये प्रेसर सेम है मग् लेक्चर मे अपन पाला हॉरिजेंटली को पॉइंट घर तेज प्रेसर का रहना है सेम रह रे कि हित पॉइंट घर प्रेसर का रहना है सेम रह रे कारण हित पॉइंट घरी एटमोस्फेरिक प्रेसर पीनॉटसारे हाइट सेमच रहे 
रो डेन्सिटी ऑफ लिक्विड सेम आणि ॲक्सेलेशन डू टू ग्रॅव्हिटी सेम राहणार आहे पण हा हाईट जर चेंज झाली मी जर पॉईंट या ठिकाणी घेतला ए या पॉईंट ए या ठिकाणी ए जर हा पॉईंट घेतला तर ह्याचं प्रेशर ऑफकोर्स चेंज होणार आहे कारण हाईट चेंज झाली ठीक आहे हाईट चेंज झाली आता सपोज मी जर असं व्हिसेल घेतलं ठीक आहे दोघां आणि ह्याच्यामध्ये पण सेम हाईटपर्यंत लिक्विड भरलं तर हितलं प्रेशर ह्याच्या बॉटमचं प्रेशर आणि ह्या व्हिसेलच्या बॉटमचं प्रेशर दोन्ही काय असणार आहे इक्वल असणार आहे त्यामुळंच फिसेलचा शेप कोणता आहे त्याच्याशी प्रेशरला काही देणं घेणं नाही आहे प्रेशर काय असणार आहे सेमच असेल जर एकाच हाईटपर्यंत लिक्विड भरलेलं असेल पण हाईट चेंज झाली तर प्रेशर काय होणार आहे चेंज होणार आहे ओके आता पहा सपोज एक फिसेल आहे आणि ज्याच्यामध्ये आपण इथपर्यंत लिक्विड भरलेलं आहे पण आता मी एच आता मी खाली जात नाही मला या पॉईंटचं प्रेशर काढायचं आहे या पॉईंटला नाव देऊयात पी पीचं प्रेशर काढायचं आहे आता खाली जर पॉईंट पी घेतला असतं तर त्याचं प्रेशर काय असतं पी नॉट प्लस एच रोजी ॲप्सुलूट प्रेशर याला काय म्हणतो आपण ॲप्सुलूट प्रेशर आणि हे काय आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि आपल्याला माहिती आहे ॲप्सुलूट डिफरन्स बिट्वीन ॲप्सुलूट प्रेशर अँड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स कॉल्ड ॲज गॉड्स प्रेशर हे झालेलं आहे आपलं लास्ट लेक्चरमध्ये पण आता मी एक खाली नाही गेलो मी वरती गेलो आहे तर या ठिकाणचं मला प्रेशर काढायचं आहे तर मी एक सिलेंडर तयार करणार इमॅजिनरी ज्याची हाईट लिक्विडच्या सरफेसपासून एच आहे तर पीचं प्रेशर काय असणार आहे पी पॉईंटचं पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस मायनस एच रो जी हाईट डेपला मी खाली गेलो तर एच काय असणार आहे पॉझिटिव्ह पण वरती गेलो तर एच काय निगेटिव्ह असणार आहे खाली पॉझिटिव्ह घेतलं तर वरती काही येणार आपण निगेटिव्ह म्हणून इथं प्लस मायनस काय होणार मायनस म्हणून जसं तुम्ही वरती जाणार ह्या लिक्विडच्या सरफेसपासून तसं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमधून काहीतरी प्रेशर मायनस होणार आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमधून काहीतरी प्रेशर मायनस होणार आहे म्हणजे ह्या लिक्विडच्या सरफेसपासून जसं तुम्ही वरती जाणार आहे तसं प्रेशर काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे ठीक आहे पा एक छोटा सा पॉइंट है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स मजे का चार व्सेल ए बी सी डी इंटरनली कनेक्टेड है एला व्सेल बी कनेक्ट है बीला सी कनेक्ट है सीला डी कनेक्ट है ए मधुन वॉटर बी मधे जाऊ शक बी मधुन सी मधे जाऊ शक सी मधुन डी मधे जाऊ शक आता हे फिगर जो जर आप ऑब्जर्वेशन के चार व्सेल है तैमे सेम लेवलपर्यंत वॉटर भर ले तर आपण जर ह्याचं ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला असं वाटतं की व्हिसेल सीच्या बेसला प्रेशर जास्त असणार आहे असं आपल्याला वाटतं व्हिसेल जी सीच्या बेसला प्रेशर जास्त असणार आहे का कारण त्याच्यामध्ये वाटर जास्त आहे आणि त्याचमुळे ह्याच्या बेसला प्रेशर जास्त आहे त्यामुळं व्हिसेल सीमधून व्हिसेल बीमध्ये वाटर गेलं पाहिजे असं आपल्याला वाटतं पण ते जात नाही अपन एब्सुलूट प्रेसर च इक्वेशन पाला का पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी आता यह जर पाल तुम्हें एब्सुलूट प्रेसर है तो पूर्णपने डिपेंड है कुना वरती हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम वरती पी नॉट सग सेम एच सेम हाइटपर्यंत सग्या फिसेल मधे लिक्विड भर ले सग्या जी सग सेम प्रेसर फिर डिपेंड है कुना वरती हाईट वरते हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम आणि व्हिसेल बी मधल्या लिक्विडची आणि सी मधले जे लिक्विड आहे त्यांची हाईट सेमच आहे त्यामुळं लिक्विड व्हिसेल सीच्या बेसला आणि बीच्या बेसला प्रेशर काय असणार आहे सेम असणार आहे आणि प्रेशर सेम आहे त्यामुळं सीमधून बीमध्ये व्हिसेल जाऊ श लिक्विड जाऊ शकत नाही लिक्विडचा फ्लो कधी होतो हाय प्रेशरकडून लो प्रेशरकडे सी वरती जर प्रेशर जास्त असेल इथे तर इथून फ्लो होणार आहे बीमध्ये पण दोघांचे बॉटमचं प्रेशर सेम असणार आहे हे कशावरून हे इक्वेशन सांगतं आपल्याला ॲप्सुलूट प्रेशरचं 
बॉटमच नाही कोणताही पॉईंट घेतला तुम्ही हॉरिजेंटली चारही विसेल म्हटलं हा असा पॉईंट घेतला हॉरिजेंटली तर त्याचं पण प्रेशर काय असणार आहे सेम असणार आहे त्यामुळं कोणत्याही लिक्विडमध्ये कोणत्याही लिक्विडमध्ये वॉटर जाणार वॉटर किंवा जे काही लिक्विड असेल ते जाणार नाही आपण तुम्ही जर इथं सीला जर काहीतरी प्रेशर लावलं वरून तर मात्र सीमधून दुसऱ्या व्हिसेलमध्ये वॉटर जाणार आहे ओके आत्ता आपल्याला जरी असं वाटत असलं सीमधून बीमध्ये लिक्विड जायला पाहिजे कारण सीच्या बॉटमला प्रेशर जास्त असेल असं आपल्याला वाटत असलं तरी ते प्रेशर काय असतं सीच्या आणि बीच्या बॉटमला सेम असतं त्यामुळं सीमधून बीमध्ये वॉटर जाऊ शकत नाही यालाच म्हणतो आपण हायड्रोस्टॅटिक्स पॅराडॉक्स ठीक आहे चारही विसेलच्या बॉटमला प्रेशर सेम असणार आहे त्यामुळं कोणत्याही विसेलमधून दुसऱ्या विसेलमध्ये वॉटर जाऊ शकत नाही ठीक आहे यालाच म्हणतो आपण हायड्रोस्टॅटिक्स पॅराडॉक्स नेक्स्ट पॉईंट आहे पास्कल्स लॉ अँड विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट पहा काय पास्कल लॉचं द प्रेशर अप्लाय ॲट एनी पॉईंट ऑफ अन इनक्लोज फ्यूड ॲट रेस्ट इट्स ट्रान्समिटेड इक्वल अँड अनडिमिनिश टू एव्हरी पॉईंट्स ऑफ द फ्यूड अँड ऑल्सो वाल्स ऑफ द कंटेनर प्रोव्हायडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी इज निग्लेक्टेड परत एकदा पहा स्टेटमेंट द प्रेशर अप्लाईड ॲट एनी पॉईंट ऑफ अन इनक्लोज फ्लूड ॲट रेस्ट इज इट्स ट्रान्समिटेड इक्वल अँड अनडिमिनिश टू एव्हरी पॉईंट्स ऑफ अ एव्हरी पॉईंट ऑफ द फ्लूड अँड ऑल्सो वाल्स ऑफ द कंटेनर प्रोव्हायडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी इज निग्लेक्टेड याचं मिनिंग काय होतं पहा सपोज आता हे फ्लूड आहे ते कसं पाहिजे फ्लूड आहे ते इनकॉम्प्रेसिबल पाहिजे शक्यतो म्हणजे वॉटर ठीक आहे सपोज हा एक सिलेंडर आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला याचं मिनिंग पाहिजे पास कल्लाचं हा एक सिलेंडर आहे आणि याच्यामध्ये फ्ल्यूड भरलेलं आहे आणि याच्यावरती पिस्टन लावलेलं आहे पिस्टन म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये मग ऐकलं असेल तुम्ही पिस्टन किंवा आपलं जे इंजेक्शन असतं ना इंजेक्शन तर त्या टाईप म्हणजे तो मुव्हेबल असला पाहिजे ठीक आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये ह्या सिलेंडरमध्ये हे लिक्विड भरलं आहे काहीतरी वाटर असेल काही असेल पण इनकॉम्प्रेसिबल आहे जवळपास आणि वरती हा पिस्टन लावला आहे जो काही मुव्हेबल आहे आता मिनिंग पाहायचं द प्रेशर अप्लाय ॲट एनी पॉईंट ऑफ अन इनक्लोज फ्ल्यूड फ्ल्यूड कसं पाहिजे इनक्लोज आत्ता हे फ्ल्यूड कसं आहे इनक्लोज म्हणजे जर मी पिस्टन मूव्ह केला तरी ते फ्ल्यूड बाहेर येणार नाही कुठे लिक नाही पाहिजे इनक्लोज पाहिजे द प्रेशर अप्लाय ॲट एनी पॉईंट ऑफ अन इनक्लोज फ्ल्यूड ॲट रेस्ट इट्स ट्रान्समिटेड जर मी ह्या पिस्टनवरती पिस्टनच्या थ्रू ह्याच्यावरती जर प्रेशर अप्लाय केलं म्हणजे हा पिस्टन जर खाली डाऊनवर्डला फोर्स लावून जर खाली नेला तर ह्या लिक्विडवरती काय होणार आहे प्रेशर क्रिएट होणार आहे आणि ते प्रेशर लिक्विडमध्ये जेवढे काय पार्टिकल आहे जेवढे काय पॉईंट आहे कोणत्याही ठिकाण पॉईंटला काय असलं पाहिजे इक्वल ट्रान्समिटेड होणार आहे इक्वल अनडिमिनिश म्हणजे मग जर वरून प्रेशर अप्लाय केलं फायव्ह पासकल वरून प्रेशर अप्लाय केलं फायव्ह पासकल तर ते फायव्ह पासकल हे ते पॉईंट घेतला त्या पॉईंटवरती पण ते फायव्ह पासकल अप्लाय होणार आहे हे तर पॉईंट घेतला त्या पॉईंटवरती पण फायव्ह पासकल अप्लाय होणार आहे हे ते पण तेवढंच हे ते पण तेवढंच कोणताही पॉईंट घेतला तर त्याच्यावरती प्रेशर किती असणार आहे फायव्ह पासकल किंवा ह्या वाल्स घेतली वाल कंटेनरची ह्या सिलेंडरची जर वाल्स घेतली तर ह्याच्यावरती पण प्रेशर ह्या वॉटरमुळे किती अप्लाय होणार आहे फायव्ह पासकल जर एखादं लिक्विड इनक्लोज असेल आणि त्याच्यावरती जर तुम्ही प्रेशर अप्लाय केला तर ते प्रेशर त्या लिक्विडमध्ये जेवढे पार्टिकल आहे किंवा पॉईंट आहे त्या प्रत्येक पॉईंटला इक्वली ट्रान्समिटेड होणार आहे म्हणजे इथं तुम्ही फायव्ह पासकल प्रेशर अप्लाय केलं हे तर फायव्ह पासकल असणार आहे हे तर फायव्ह पासकल हे तर कोणताही पॉईंट घेतला तर त्या पॉईंटला लिक्विडमध्ये प्रेशर किती असणार आहे फायव्ह पासकल आणि हेच आहे आपलं स्टेटमेंट ठीक आहे आता पासकल लॉचा आपण थिरॉटिकल सॉरी एक्सपेरिमेंटल 
प्रूफ पावे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक अपन व्हीसेल घसेलला चार पिस्टन ए बी सी आनी डी ए या ठिकाणी त्याचा पॉइंट ए या पॉइंटला त्याचा एरिया आहे ए या ठिकाणी एरिया टू ए या ठिकाणी थ्री ए आणि या ठिकाणी एरिया आहे ए वाय टू आत्ता फिसेलमध्ये काहीतरी लिक्विड भरलेलं आहे आता मी काय केलं ए या पिस्टन्सवरती फोर्स लावला ठीक आहे फोर्स लावला तर पास्कल्स लॉच्या पास्कल्स लॉप्रमाणे फोर्स लावला फोर्स इन टू हा एरिया पिस्टन का एरिया मजे जिथ प्रेसर क्रिएट आता तो प्रेसर इक्वली ट्रांसमिटेड होना है सग्या पॉइंटला हित पेवड़ हित केवड़ हित सग्या पॉइंटला इक्वली ट्रांसमिटेड होना है तो मैं इतना फोर्स लवी मु पि पिस्टन का थोड़े से बाहर सरकले हा बाहर सरकला हा थोड़ा सा बाहर सरकला हा बाहर सरकला ए पिस्टन्स वी मैं फोर्स लवला पिस्टन बाहर सरकले मग हा पिस्टन पर ओरिजिनल पोजिशन लाने सा मैं इतना फोर्स लवा लगे यप अपॉन टू हा पिस्टन मूल पोर पोजिशन लाने सा मैं तैरती फोर्स लवा लगला टू यप यती हा पिस्टन ओरिजिनल पोजिशन लाने सा फोर्स लवा लगला थ्री यप पर एक समझु गया मी ए या पिस्टन्स वोर्स लवला पिस्टन बाकी तीन ही बाहर सरकले थोड़े से ते मूल पोजिशन लरिजिनल पोजिशन आने या पिस्टन्स वोर्स लवा लगला यप अपॉन टू या पिस्टन्स वोर्स लवा लगला थ्री यप या पिस्टन्स वोर्स लवा लगला टू यप आता पहा ए पिस्टन सा हरती मैं फोर्स लवला ठीक हरती मैं फोर्स लवला अपन हेच एरिया मैं इत प्रेसर कि एफ अपॉन ए प्रेसर जा पी ये मनो अपन पी ए मजे ए या पिस्टन्स वरती प्रेसर कि अप्लाय के पी ए फोर्स अपॉन एरिया मजेच ए आता प्रेसर एप्लाय के पिस्टन बाकी बाजूला सरकले बी पिस्टन लरिजिनल पोजिशन लाने सा माला फोर्स लवा लगला कि टू एफ त्याचा एरिया किती टू ए टू टू कॅन्सल म्हणजेच तिथलं प्रेशर यफ अपॉन ए म्हणजेच त्याला म्हणूयात प्रेशर ॲट बी सी पिस्टनसाठी तो पिस्टन मूळ पोझिशनला आणण्यासाठी मला फोर्स लावावा लागला थ्री एफ अपॉन तिथला एरिया थ्री ए थ्री थ्री कॅन्सल यफ अपॉन ए म्हणजेच त्याला म्हणूयात प्रेशर ॲट सी डी पिस्टन्स वरती फोर्स लवा लगला माला तो ओरिजिनल पोजिशन लाने सा यफ अपॉन टू आ एरिया ए अपॉन टू 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 कैंसल मजेच यफ अपॉन ए तेला प्रेसर एट डी आता तुम्हें जर एक गोष्ट ऑब्जर्व के लिए तो हितपन प्रेसर आल यफ अपॉन ए हित प्रेसर यफ अपॉन ए हित प्रेसर यफ अपॉन ए हित प्रेसर यफ अपॉन ए म्हणजे मी नि लिहू शकतो प्रेशर ऍट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऍट बी इज इक्वल टू प्रेशर ऍट सी इज इक्वल टू प्रेशर ऍट डी चारही पिस्टन्स वर तर प्रेशर काय आलं सेम आलं आणि हाच आहे आपला पासकल लॉ मॅचेज मध्ये तुम्ही जर अजून एक गोष्ट जर ऑब्झर्व केली ना तर आपल्याला दिसेल ही तर एरिया जास्त आहे त्यामुळे आपल्याला जास्त फोर्स लावा लागला तो पिस्टन ओरिजिनल पोझिशन लावण्यासाठी ही तो एरिया कमी आहे त्यामुळे आपल्याला कमी फोर्स लावा लागला तो पिस्टन ओरिजिनल पोजिशन लाण्यासाठी सपोज मी जर इथं फोर्स लावला असेल टेन न्यूटन टेन न्यूटन एवढा फोर्स लावला असेल तर हा पिस्टन ओरिजिनल पोजिशन लाण्यासाठी मला फोर्स लावा लागला किती वीस न्यूटन म्हणजे इथं फोर्स क्रिएट झाला किती वीस न्यूटननी तो बाहेर गेला आणि वीस न्यूटन लावल्यावरती तो मूळ पोझिशन लावला हित मला तो पिस्टन मूल पोजिशन लाने सा फोर्स लवा लगला कि टेन लवला मी तो हित कि थर्टी न्यूटन हित कि फाइव न्यूटन मजे ये अपने समझत जर एरिया वाड़ला तो फोर्स पाय हो तो इन्क्रीज हो तो एरिया वाड़ला तो फोर्स पाय जाए इन्क्रीज जाए ठीक है पन सग पॉइंट प्रेसर का सेम यफ अपॉन ए यफ अपॉन ए यफ अपॉन ए 
ठीक है हा होता एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पास्कल्स लॉ चाह एप्लिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉपैकी फर्स्ट एप्लिकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ का संगत जर तुम्हें एखाद इनक्लोज सिलिंडर घे फ्लूड भरल लिक्विड भरल पिस्टन लवला तो पिस्टन्स वरती जर फोर्स एप्लाय के फोर्स इंटू तो पिस्टन का एरिया मजेस प्रेसर तो तवड प्रेसर तो प्रत्येक पॉइंट वरती प्रेसर तो लिक्विड का एप्लाय हो रहा है हा अपला पास कर लो है आता एप्लिकेशन पहा एप्लिकेशन है फर्स्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट तुम्हें वॉशिंग सेंटरला वगैरह गेला तिथे फोर व्हीलर वगैरह गाड़िया हाइड्रोलिक लिफ्ट ने वर उचल जता ठीक है इकड़े एक फोर्स लवला जो मोटर लवेली तिक ती एवी का मन तो अपन हेवी गाड़ी अती कार वरती उचल जता वर्किंग कस आत पहाग प्रिंसिपल का है? एक डायग्राम का पहा हाइड्रोलिक लिफ्ट की डायग्राम का है? एक सिलिंडर इकड़े ठीक है तेज पिस्टन लवला है ठीक है तैरती पिस्टन लवला है जैसा सपोज का एरिया अल इक एक मोटा सिलिंडर है तेज पिस्टन का एरिया पास्त है और इतना एक कनेक्शन दिल है ठीक है हाच एरिया येपेक्षा का जास्त है यहाँ एरिया मनो अपन ए वन आ पिस्टन का एरिया मनो अपन ए टू फेर ए टू इज ग्रेटर दैन ए वन ए टू हा ए वन पेक्षा खूब मोटा है ठीक है आता अपने महती है एक फ्लूड भर ले जर मैं तो जर फोर्स लवला फोर्स इन टू फोर्स अपॉन एरिया मजे प्रेसर हित जे प्रेसर आना है तवड़ प्रेसर हित आना है तवड़ प्रेसर हित आना है तवड़ प्रेसर इतने आना है मजे प्रत्येक पॉइंटला प्रेसर सेम हितल प्रेसर है पी वन हितल प्रेसर है पी टू मग अपन मनुया प्रेसर पी वन इज इकोड प्रेसर पी टू यूजिंग पासकल लॉ हेवरती जर मैं फोर्स लवला फोर्स अपॉन एरिया मजे इतल प्रेसर पी वन ती जर टेन पास कल अल तो सग्या पॉइंट वरती है मग हित पी टेन पास कल मैं इतल प्रेसर अपन पी वन मन इतल प्रेसर पी टू मन लोन का इक्वल पी वन मे का फोर्स कफ वन अपॉन इतला एरिया ए वन हरती का तरी फोर्स लवला मैं यफ वन एवडा इज इक्वल टू इतल प्रेसर पी टू मे फोर्स यफ टू अपॉन एरिया ए टू आता सपोज मी तो फोर्स लवला है तैमु हा जो पिस्टन है तो वरती जा रही ठीक है नहीं तो पिस्टन वरती हा फोर्स लवला तो हा पिस्टन बाहर जा रही ठीक है मैं हिता अपन का फोर्स लवना हेचरती गाड़ी ठेली अल तो ती गाड़ी वरती उचल जा रही मैं हिथ कि फोर्स है यफ टू कि अपने तो फाइन कराए मग हा ए टू इकड़े डिवाइड है इकड़े आला मल्टीप्लाय मे मैं लिखू शको ए टू कि यफ वन अपॉन ए वन इंटू ए टू इज इक्वल टू यफ टू ये मैं लिखू शको ए टू अपॉन ए वन ए टू अपॉन ए वन इंटू यफ वन इज इक्वल टू यफ टू पहा ए टू मे या पिस्टन का एरिया ए वन मे स्मॉल पिस्टन का एरिया यफ वन मे अपन लवेला फोर्स यफ टू मे मिला फोर्स आता एक एक्जाम्पल पहा सपोज मैं फोर्स लवला फाइव न्यूटन यहाँ फोर्स लवला फाइव न्यूटन आच जो एरिया है तो सपोज है वन अपन कन्सिडर कर यूनिट वगैरह का ही नहीं कन्सिडर करू ता एरिया है वन हा जो एरिया है ना हा टेन है ये टेन टाइम्स है मग हा जो एरिया है ना तो टेन है तो यप टू कहा यप टू अपॉन ए टू यरिया कि टेन ए टू यरिया वन इंटू फोर्स कि लवला अपन फाइव न्यूटन बराबर 
मग एफ टू इज इक्वल टू टेन अपॉन वन टेन इंटू फाइव मजेच एफ टू इज इक्वल टू टेन फाइव सा फिफ्टी न्यूटन मजे मैं जर फोर्स लवला फाइव न्यूटन तो मैं मिला फिफ्टी न्यूटन मजे टेन टाइम्स मिला आता तुम्हें जर हा जो एरिया है हा जेवड़ा इन्क्रीज करना है हा जेवड़ा इन्क्रीज करना है तेवड़ा तुम्हारा तो फोर्स जास्त मिलना हा इन्क्रीज के हा जर डिक्रीज के ए वन जेवड़ा तुम्हें कमी करना है हा जर कमी के क्वांटिटी खूब जास्त होना है फोर्स तुम्हारा जास्त मिलना है ठीक है आता फोर्स कि टाइम्स मिलवाय है डिपेंड है कुनावरती ए टू अपॉन ए वन मजे ए टू तुम्हारा जेवड़ा मोटाता मोटा ए वन जेवड़ा छोटा छोटा जेनेकर तुम्हारा फोर्स एफ टू का मिला जास्त मिलना है मग लिफ्ट मधे अपन कमी फोर्स लवतो अपने इकड़े फोर्स का मिलत जास्त मिलत अपन गाड़िया वगैरह का करो ती पिस्टन गाड़िया वगैरह उचलू शको ठीक है पैला एप्लिकेशन जा हाइड्रॉलिक लिफ्ट पास कर पैला एप्लिकेशन हाइड्रॉलिक लिफ्ट ठीक है पास कर दुसरा एप्लिकेशन है हाइड्रॉलिक ब्रेक सीस्टीम कार वगैरह आता मोटा गाड़िया जी ब्रेक सीस्टीम आती ती हाइड्रॉलिक ब्रेक सीस्टीम आती का पहा अपन तैमे कार वगैरह चालू कार अपन चालवत अल तो पैया ब्रेक जापतो मजे एक फोर्स लवतो क्या हेवरती कार थमते आता ती सीस्टीम कश आती पहा एक डायग्राम का स्केमेटिक डायग्राम हा ब्रेक पैडल ज्यादा अपन पाय देऊन गाडी थांबवतो म्हणजे हा ब्रेक पॅडल ब्रेक आता त्याच्या खाली एक सिलेंडर असतो त्याला आपण मास्टर सिलेंडर म्हणतो त्या मास्टर सिलेंडरमध्ये एक लिक्विड असतं ऑइल त्याला एक पिस्टन असतो जेव्हा आपण ब्रेक पॅडल प्रेस करणार आहे त्यामुळे तो सिलेंडर आतमध्ये जाणार आहे सॉरी पिस्टन आतमध्ये सरकणार आहे ठीक आहे ह्याच्यामध्ये काहीतरी लिक्विड असतं आता अपन फोर्स लवला इन टू हा पिस्टन का एरिया मजे का प्रेसर एप्लाय के आता अकॉर्डिंग टू पास कर लॉ तेज प्रेसर क्या लिक्विड का सग्या पॉइंट वरती एप्लाय हो रे मैं तो लिक्विड कि जे का ट्यूब्स आता लिक्विड के चार ही टायर्सला जोड़े आता कनेक्ट आता मैं इतना ट्यूब गली टायरला य टायरला गली टायरला चौथे टायरला सपोज आता पहा कि तो प्रेसर क्रिएट जा फोर्स अपन लवेला इन टू एरिया तो प्रेसर हित क्रिएट होना है तो प्रेसर हा पिस्टन वरती क्रिएट होना है तो प्रेसर हा पिस्टन वरती क्रिएट होना है एंड प्रेसर इत है ठीक है ये जे बाकी जे सिलिंडर तेल मन तो अपन स्लेव सिलिंडर आ जो अपन ब्रेक पैनल जो सिलिंडर वरती फोर्स लवतो मन तो मस्टर सिलिंडर आता कम्पेर टू जो मास्टर सिलिंडर का एरिया है तो कमी आतो पिस्टन का जो मास्टर सिलिंडर है जैसे पिस्टन का एरिया कमी आतो कम्पेर टू स्लेव सिलिंडर ये एरिया कमी आतो ये एरिया का जास्त आतो ठीक है आता हिक मीच हिच एक डायग्राम हिक का है पहा एक्चुअल मधे कस एक स्लेव सिलिंडर का है आता हा सिलिंडर तो सिलिंडर आतो कुछ फील या आतमें ठीक है ये फील है फिर है हा तो स्लेव सिलिंडर आपला मास्टर सिलिंडर हाच एरिया है अपन मनू ए वन आरिया हा एरिया हा पिस्टन है ठीक है हा पिस्टन हा पिस्टन यरिया मनू अपन ए टू फिर ए टू इज ग्रेटर दैन ए वन ए टू हा ए वन पेक्षा खूब मोटा है ठीक है आता इतना अपन का फोर्स लवला पयानी हा पिस्टन आतम सरकल इतना कहीं तरी प्रेसर क्रिएट जा प्रेसर हित मन हितल जे प्रेसर है तेल मनू पी वन हितल प्रेसर है तेल मनू पी टू अपने महत्ति है अकॉर्डिंग टू पासकल लॉ पी वन इज इक्वल टू पी टू ठीक है मैं इतने अपन पयानी का फोर्स लवला जो फोर्स लवला मनो अपन यफ वन आता हा फोर्स लवैम हेच्वरती लिक्विड वरती प्रत्येक पॉइंट वरती एक प्रेसर क्रिएट जाए 
हे पिस्टन बाजूला सरकणारी ह्याच्यावरती काहीतरी फोर्स अप्लाय होणारी मग त्याला म्हणूयात आपण ह्या फोर्सला यफ टू ठीक आहे मग पी वन काय असणार आहे फोर्स अपॉन ए वन यफ वन अपॉन ए वन इथलं प्रेशर पी टू काय असणार आहे फोर्स यफ टू तो पिस्टन मागे सरकणार आहे आपण एरिया काय ए टू इथला एरिया ए टू आता पहा जेव्हा मी इथं पिस्टन पायाने हा पिस्टन आतमध्ये सारतो आतमध्ये हा पिस्टन जातो तेव्हा हा पिस्टन बाहेर सरकणार आहे आणि हे जे आहे हे ह्या टायर फिरणाऱ्या टायरला काय होणार आहे हे याचं फ्रिक्शन होणार आहे फिरणाऱ्या टायरशी इंटरनली आणि ह्या टायर फिरण्याचा थांबणार आहे जेव्हा हा सिलेंडर मी आतमध्ये प्रेस करणार आहे पायाने तेव्हा हा सिलेंडर बाहेर येणार आहे आणि त्याच्यामुळं हे या टायरवरती काय होणार आहे घासणार आहेत आणि याचं फ्रिक्शन होणार आहे टायरशी आणि तो टायर फिरायचा थांबणार आहे मग आता पहा हा ए टू इकडे डिवाइड इकडे आला मल्टीप्लाय म्हणजेच ए टू अपॉन ए वन इन टू यफ वन इज इक्वल टू यफ टू सेम मगायच्या सारखंच हायड्रॉलिक लिफ्ट सारखंच मग जेवढा ए टू मोठा असेल तेवढं ब्रेक जास्त कमी फोर्स लावून तुम्ही जास्त जोरात ब्रेक लागणार आहेत ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला फोर्स यफ टू जास्त मिळणार आहेत ए टू जर जास्त असेल आणि ए वन जर कमी असेल तर तुम्हाला कमी फोर्समध्ये जास्त फोर्स मिळणार आहे ठीक आहे म्हणजे कमी फोर्स लावले तर तुम्हाला तिथं फोर्स जास्त मिळणार आहे आणि ते टायर फिरायचे लवकर थांबणार आहेत हीच सिस्टीम चारही व्हीलसाठी असते ठीक आहे ह्याला म्हणतो आपण हायड्रॉलिक ब्रेक सिस्टीम कारण ह्याच्यामध्ये एक लिक्विड असतं ठीक आहे नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जे काही प्रेशर आहे मग ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल किंवा कोणत्या गॅसचं प्रेशर असेल ते मेजर करण्यासाठी आपण कसं मेजर करतो हाऊ टू मेजर प्रेशर मग ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल किंवा कोणत्या गॅसचं प्रेशर असेल तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करण्यासाठी जे मॅथॉड आहे त्याला म्हणतो आपण मर्क्युरी बॅरोमीटर कारण त्या मॅथॉडमध्ये जे लिक्विड वापरलं असतं त्याला आपण ते मर्क्युरी असतो त्यामुळं त्या मॅथॉडला म्हणतो आपण मर्क्युरी बॅरोमीटर आता ही मॅथॉड पहिल्यांदा यूज केली जे इटालियन सायंटिस्ट होते टॉर्सरी त्यांनी पहिल्यांदा ही मॅथॉड यूज केली आणि ह्या मॅथॉडच्या सहाय्याने पहिल्यांदा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्यांनी त्यांनी मेजर केलं होतं आता मॅथॉड काय पहा हीच डायग्राम इकडे काढतो मी एक फिसेल आहे भांड आहे त्याच्यामध्ये मर्क्युरी भरलेली आहे ठीक आहे आणि एक ग्लास ट्यूब घेतली ग्लास ट्यूब अशी आहे ज्याची लेंथ जवळपास वन मीटर आहे आणि त्याचा डायमीटर वन सेंटीमीटर आहे ग्लास ट्यूब आहे ज्याचा डायमीटर वन सेंटीमीटर आणि लेंथ वन मीटर आहे तर त्या ग्लास ट्यूबच्या ओपन एंडवरती बोट ठेवला असतो ठीक आहे आणि ते ग्लास ट्यूब ह्याच्यामध्ये ओपन केली डीप केली आता त्याच्यामुळे होईल काय ह्या फिसेलमधली मर्क्युरी त्या ग्लास ट्यूबमध्ये जाईल आता ती ग्लास ट्यूब जर पूर्ण भरली की आपण ते ग्लास ट्यूब काय करतो अशी उलट करतो ठीक आहे आता त्याच्यामध्ये पूर्ण मर्क्युरी भरलेली आहे आता काही वेळानंतर काय होतं ह्या ग्लास ट्यूबमधून मर्क्युरी थोडीशी ह्या व्हिसेलमध्ये येते काही प्रमाणात ह्या ग्लास ट्यूबमधून मर्क्युरी ह्या व्हिसेलमध्ये येते काही प्रमाणात ती डायग्राम मी या ठिकाणी काढलेली आहे पहा ती ग्लास ट्यूब पूर्ण भरली मर्क्युरीने आणि ती जर उलट केली त्या भांड्यामध्ये त्या मर्क्युरीचं एंड कशामध्ये पाहिजे त्या भांड्यामध्ये पाहिजे मर्क्युरीमध्ये ती डीप झाली पाहिजे मर्क्युरीमध्ये त्याचं ओपन एंड तर त्या ग्लास ट्यूबमधून काही मर्क्युरी ती फिसेलमध्ये आली ठीक आहे सर्वच काही येत नाही काही प्रमाणात ग्लासमधली मर्क्युरी व्हिसेलमध्ये येते ठीक आहे सपोज इथपर्यंत काही मर्क्युरी आणि एवढा जो पार्ट्स होता मर्क्युरीचा तो फिसेलमध्ये आला मग इथे एक व्हॅक्युम तयार होतं व्हॅक्युम म्हणजे इथं काही कोणताही गॅस नाही कशाचे पार्टिकल्स नाही आहेत त्यासाठीच आपण काय केलं होतं पहिल्यांदा त्या ग्लास ट्यूबचं ओपन एंड होतं ते बोटाने बंद केलं होतं जेणेकरून त्याच्यामध्ये एअर जाऊ नये आणि आपण स्लोली काय करतो मर्क्युरी त्या ह्याच्यामध्ये ग्लास ट्यूबमध्ये भरतो जेणेकरून त्याच्यामध्ये काही एअर जाऊ नये मग आता जेव्हा ही मर्क्युरी 
ह्या ग्लास ट्यूब मधून व्हिसेल मध्ये जाणार आहे ठीक आहे त्यामुळे हे एवढा पोर्शन मध्ये काय असणार आहे काही एअर नसणार आहे ठीक आहे कारण आपण त्यामध्ये एअर जाऊनच दिली नव्हती मग इथं काय एअर नाही कोणता गॅस नाही तर जे असणार आहे काय असणार आहे फॅक्युम असणार आहे मग त्याला म्हणतो आपण टॉर्सिलिन फॅक्युम टॉर्सिलिज फॅक्युम सायंटिस्टच्या नावावरून त्याला नाव दिलेली ठीक आहे मग इथं काय पूर्णपणे फॅक्युम आहे आणि फॅक्युमचं प्रेशर किती असतं झिरो असतो कारण तिथे काही कोणता गॅसच नाही आहे पार्टिकलच नाही आहेत त्यामुळे त्याचं प्रेशर काय असणार आहे इथलं प्रेशर झिरो असणार आहे ठीक आहे फॅक्युमचं प्रेशर काय असणार आहे झिरो असणार आहे हा मर्क्युरीचं काही प्रमाण जर हे झालं व्हेपरायझेशन झालं तर काही प्रमाणात तिथे प्रेशर असणार आहे पण ते निग्लिजिबल असणार आहे पण मर्क्युरी हे काय आहे नॉन मग त्याचं व्हेपरायझेशन होत नाही मर्क्युरीचं जवळपास त्यामुळं आपण एक कारण असं पण आहे की त्यामुळं आपण जे लिक्विड घेतो ते मर्क्युरी घेतो कारण ते नॉन हॉलटाईल आहे त्याचं व्हेपरायझेशन होत नाही मर्क्युरीचं ठीक आहे ठीक आहे आता इथं ह्याचं काही प्रेशर नसणार आहे आता पहा पॉइंट बी आणि सी एकाच लेवलला आहे बी आणि सी एकाच लेवलला आहे मग बीचं आणि सीचं प्रेशर काय असणार आहे सेम असणार आहे आपण पाहिलं तर लास्ट लेक्चरला हॉरिझंटलला दोन पॉईंट असतील तर त्यांचं प्रेशर इक्वल असणार आहे मग या ठिकाणी बीचं प्रेशर प्रेशर ॲट बी इज इक्वल प्रेशर ॲट सी बीचं आणि सीचं प्रेशर काय असणार आहे सेम असणार आहे जेव्हा ग्लास टू पूर्ण मर्क्युरीने भरली होती तेव्हा बीचं प्रेशर जास्त होतं सीपेक्षा ठीक आहे मग प्रेशर इक्विलिब्रियम स्टेट कंडिशनमध्ये येण्यासाठी ग्लास ट्यूबमधून काही मर्क्युरी व्हिसेलमध्ये जाते जेणेकरून बीचं आणि प्रे सीचं प्रेशर काय झालं पाहिजे सेम झालं पाहिजे आणि बीचं आणि सीचं प्रेशर सेम झालं की ग्लास ट्यूबमधून फिसेलमध्ये मर्क्युरी जाणं काय होतं स्टॉप होतं मग आता बीचं आणि सीचं प्रेशर सेम आहे ठीक आहे ठीक आहे आता सीचं प्रेशर म्हणजेच काय असणार आहे प्रेशर ॲट सी म्हणजेच ते काय असणार आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे सीवरती जे प्रेशर असणार आहे ते काय असणार आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे आणि बीवरती जे प्रेशर असणार आहे ते काय असणार आहे बीवरती जे प्रेशर असणार आहे ते प्रेशर ॲट बी इज इक्वल टू काय असणार आहे पी नॉट प्लस एच रो जी यू शुड नो ठीक आहे प्रेशर ॲट पॉईंट बी बीवरती प्रेशर काय असणार आहे हायट ऑफ लिक्विड कॉलम हायट ऑफ लिक्विड कॉलम त्याला म्हणूयात आपण एच एच रो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ लिक्विड लिक्विड आहे मर्क्युरी मर्क्युरीची डेन्सिटी मर्क्युरीची डेन्सिटी आहे थर्टीन थाउजंड सिक्स हंड्रेड किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब ठीक आहे आणि जी म्हणजे ॲक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी पी नॉट म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आता या ठिकाणी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे या ठिकाणचं प्रेशर आणि ते जवळपास काय असणार आहे झिरोच्या बरोबर असणार आहे कारण तिथं काही ॲटमॉस्फेरच नाही आहे आपण त्या ग्लास ट्यूबमध्ये काही एअरच जाऊन दिलेले नाही आहे त्यामुळे इथलं प्रेशर काय असणार आहे पी नॉट जवळपास झिरो असणार आहे देअर फॉर प्रेशर ॲट पॉईंट बी इज इक्वल एच रो जी आता हा जर तुम्ही जर एक्सपेरिमेंट केला ना आपल्या ग्राउंड लेवलला जर हा एक्सपेरिमेंट केला ना तर ही हाईट जर मोजली तुम्ही मेजर केली बीपासून ही जर हाईट मेजर केली ठीक आहे तर ती तुम्हाला जवळपास सेवन्टी सिक्स सेंटीमीटर मिळते ठीक आहे आपण जे काय ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो ना ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर किती असतं वन बार असतं किंवा आपण असं पण लिहितो काय सेवन सिक्स्टी मिलीमीटर एच जी असं आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लिहित असतो हे काय असतं पहा ही जर आपण हाईट काउंट केली ना लिक्विड कॉलमची ती जवळपास सेवन्टी सिक्स सेंटीमीटर भरते मग हे जर आपण कॅल प्रेशर काढलं प्रेशर ॲट पॉईंट बी हे समजलं तुम्हाला प्रेशर ॲट पॉईंट बी किती असणार आहे एच रो जी आणि बीचं प्रेशर आणि सीचं दोन्ही काय असणार आहे इक्वल असणार आहे आणि हेच तुमचं असणार आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपण कॅल्क्युलेट करूयात पहा प्रेशर ॲट पॉईंट बी एच किती येते जवळपास सेवन्टी सिक्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर त्याचं मीटरमध्ये कन्व्हर्जन केलं म्हणजे त्याला डिवाईड करणार कितीने हंड्रेडने इन टू रो मर्क्युरीसाठी डेन्सिटी आहे थर्टीन थाउजंड सिक्स हंड्रेड इन टू जी नाईन पॉईंट एट आपण इथं 
कैलक्युलेशन करना टेन गिवे ठीक है टू जीरो टू जीरो कट ठीक है प्रेसर एट बी इज इक्वल टू सेवनटी सिक्स इंटू वन थर्टी सिक्स इंटू टेन ठीक है मत हे जर कैलक्युलेशन के लिए तुम्हारा का मिल रहा वन थर्टी सिक्स इंटू टेन वन थ्री सिक्स जीरो इंटू सेवनटी सिक्स पहुत कि सिक्स जीरो जीरो थर्टी सिक्स अठारह एक जीरो जीरो सिक्स सिक्स थ्री सतन पांच बारह ठीक है कि आवपास वन जीरो टू थ्री सिक्स जीरो आ प्रेसर प्रेसर च यूनिट का आता अपन ये सा यूनिट घूटन पर मीटर स्क्वेर ठीक है तेल पासकल मन तो ठीक है ये का मन तो अपन पासकल एवड प्रेसर एट पॉइंट बी और आप एटमोस्फेरिक प्रेसर आना है ये तुम्हें अस लिखू शकता वन पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू फाइव पासकल तुम एटमोस्फेरिक प्रेसर आता अपन वैल्यू का ऐक्युरेट नहीं घी ची वैल्यू कैन पॉइंट एट अपन इतने कैसे घे कैलक्युलेशन सा टेन घे प्रेसर ये ना एटमोस्फेरिक प्रेसर तो ये वन पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू फाइव पासकल वन बार वन बार मन हा मैथडला मन तो अपन मर्क्यूरी बैरोमीटर ठीक है वन पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू फाइव पासकल ये अपल एटमोस्फेरिक प्रेसर ठीक है आता हिंदे जे अपन जे लिक्विड यूज करते ना तो मर्क्यूरी का यूज करते एक मर्क्यूरी नॉन वॉलाटाइल है वेपराइजेसन हो आता इतना जर वेपराइजेसन अपन जर वॉटर घा तो वॉटर तो इतना वेपराइजेसन होना है तेज का गैस मॉलिक्यूल तैयार होना है तो गैस पे का प्रेसर एक्जस्ट करना है गैस ठीक है तेज का प्रेसर आना है ठीक है तो अपन वॉटर घत नहीं कारण वॉटर मुझे का प्रेसर क्रिएट होना है मर्क्यूरी घतो कारण मर्क्यूरी मुझे वैक्यूम क्रिएट होना है मर्क्यूरी का वेपराइजेस हो एक रीजन जा दूसर रीजन है जर आप वॉटर घर पहा जर आप वॉटर घर पहा आता मी ग्लास की लेंथ संगित तुम्हारा जे का अपन ग्लास ट्यूब घी ती लेंथ वन मीटर संगित वन मीटर है जैसे वरती अपन प्रेसर एटमोस्फेर प्रेसर काउंट करू शको मैं ग्लास ट्यूब की लेंथ किती लेंथ पर्यत हाइटपर्यंत लिक्विड कॉलम की हाइट कि होती सेवनटी सिक्स सेंटीमीटर मर्क्यूरी या केस मध्य आता पहा अपन लिक्विड घटर लिक्विड मर्क्यूर जागे वॉटर घर वॉटर की जी डेन्सिटी है वॉटर की डेन्सिटी है वन थाउजंड किलोग्रैम पर मीटर क्यूब आता है अपना आल प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर अपन जर वॉटर घर वॉटर के केस मधे क्या होना प्रेसर तो एवडसर वॉटर एटमोस्फेरिक प्रेसर प्रेसर एट बी इज इक्वल टू एच रो जी आता अपन पी नॉट काउंट नहीं के वॉटर मु इतना का प्रेसर एक्जस्ट होना है पे अपन काउंट नहीं के लिए ठीक है मग एटमोस्फेरिक प्रेसर कि आल वन पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू फाइव इज इक्वल टू एच रो वॉटर सा डेन्सिटी थाउजंड इंटू जी टेन अपने पाइच है कि वॉटर च लिक्विड कॉलम कि तैयार होल वॉटर सा लिक्विड कॉलम कि हाइट का तैयार होल मर्क्यूरी सा कि सेवनटी सिक्स सेंटीमीटर जवरपास वॉटर सा हाइट कि बगूत ये अपन अस लिखू शको का वन पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन रेस टू फाइव इज इक्वल टू एच इंटू ये अपन अस लिखू शको टेन रेस टू थ्री आ फोर टेन रेस टू फोर मैं टेन रेस टू फोर टेन रेस टू फोर कैंसर रही वन पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन 
टेन बराबर ना टेन रेस टू फोर टेन रेस टू फोर कैंसर राइल का टेन इज इक्वल टू एच टेन इन टू वन पॉइंट जीरो टू थ्री मे टेन पॉइंट टू थ्री युनिट स्नार मीटर इज इक्वल टू हाइट हाइट एच मे जर आप वॉटर घर वॉटर मधे जे का लिक्विड कॉलम की हाइट आना ती कटर टेन मीटर हाइट आना है जवरपास एक ते दोन मजले एक ते दोन मजले एवी हाइट आना है लिक्विड कॉलम की जर आप वॉटर घर मग तुम्हारा जी ग्लास ट्यूब आना है तीपन एवड़ी मोटी लगना है एक दोन मजले एवड़ी हाइट आना है एवरी जवरपास शक्य नहीं है तो मु अपन जे लिक्विड घतो तो घतो मर्क्यूरी घतो कारण वॉटर घर आप ग्लास ट्यूब की हाइट खूब लगन है खूब मोटी आना है ग्लास ट्यूब मर्क्यूरी मधे जी का ग्लास ट्यूब लगना है ती अपने वन मीटर चीज लगती कारण तिथे लिक्विड कॉलम जवरपास कि हाइट च तैयार होते सेवनटी सिक्स सेंटीमीटर हिते कि तैयार होते जवरपास दा मीटर चाहता ठीक है एक रीजन है नेक्स्ट मैं थोड़ा ही प्रेसर मेजर करना चीज दट इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनामीटर आता हम जी ट्यूब वाली जी तरह यू शेप आतो ठीक है ये ट्यूब है जैसा शेप यू है ये एक कंटेनर है ठीक है कंटेनर अटैच है तैयार मधे गैस भर ले गैस मु कि प्रेसर क्रिएट होते हैं अपने फाइन कराए एक ट्यूब है यू ट्यूब यू शेप ट्यूब तैमे लिक्विड भर ले लिक्विड कस है लो डेन्सिटी मैं वॉटर अल कि क्यूरोसेन अल ठीक है सपोज वॉटर भर लेमे एक कंटेनर अटैच के लिए ज्यादे गैस भर ले गैस कि प्रेसर है माला काउंट कराए मत पहा ये आता गैस मु हित का प्रेसर आना है तो मु हे हित का प्रेसर क्रिएट होना है अफकोर्स हि लेवल का खाली हे वॉटर से लेवल जास्त वरती है ठीक है मजे तुम्हें जर अ ट्यूब घी रबर ट्यूब जे ट्रांसपरंट है तैमे जर पानी भरल ठीक है तैमे एक साइड ने जर तुम्हें फुंकल ठीक है तो क्या होता है तैतली एक एक साइड की ज्या साइडला फुंकल तो साइडम वॉटर थोड़ी लेवल का होती खाली जती कारण तोिका का प्रेसर क्रिएट जा बराबर इत का गैस है तो मुझे हित का प्रेसर एक्जस्ट होना है हि लेवल वॉटर की खाली जा रही आता हा दुसरा ट्यूब का एंड है तो ओपन है तो मुझे हेला ओपन ट्यूब मैनोमीटर मन तो इतन जे प्रेसर क्रिएट होना है तो ऐटमोस्फेरिक प्रेसर आना है ठीक है ऐटमोस्फेरिक प्रेसर ओके जे है तो गैस प्रेसर आना है अपने फाइन कराए ठीक है गैस प्रेसर आना है तो अपने फाइन कराए आता अपने महत्ति है हॉरिजेंटल प्रेसर सेम आत बी ची सी च प्रेसर सेम आना है मग प्रेसर ऐट बी इज इक्वल टू प्रेसर ऐट सी बी ची सी च प्रेसर सेम आना है कारण हॉरिजेंटल बी च प्रेसर का प्रेसर ऐट बी इज इक्वल टू पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेसर हे हाइट लिक्विड कॉलम ची पी नॉट प्लस एच रो जी फेर एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रो मे डेन्सिटी ऑफ लिक्विड जी मे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी बरबर आता जे बी च प्रेसर आना है तो सी चार है अपन लिखू सकते प्रेसर एट सी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी पी नॉट अपने एटमोस्फेरिक प्रेसर महती हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अपन काउंट करू शको मेजर करू शको डेन्सिटी ऑफ लिक्विड महती वॉटर अल तो वॉटर की डेन्सिटी केरोसिन अल केरोसन की डेन्सिटी एंड जी मीन्स एक्सलेशन डू टू ग्रैविटी ठीक है पे सी च नहीं प्रेसर का प्रेसर का हा गैस प्रेसर का पे सी वरती प्रेसर आना है तो हा गैस प्रेसर आना है कारण पास कल्स लॉ महत है अपने इतल प्रेसर इतल प्रेसर का सेम है प्रेसर ऑफ गैस प्रेसर एट सी दो इक्वल देर फोर प्रेसर ऑफ गैस सी मे सी च प्रेसर पी मे प्रेसर 
प्रेशर ऑफ गैस आसनार है पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी और अशा पद्धति ने अपन हा कंटेनर मध्य जो गैस है तैमु कि प्रेसर क्रिएट होते हैं तो अपन काू शको फाइंड करू शको ओके